ഈ മഹത്തായ നമ്മുടെ ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് പി എസ് ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ അൽബ പഞ്ചിക്കല്ലവർകളെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابة كلهم أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين خذ بأيدينا قلة هيلتنا أدركنا يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نام ابدأي ورمجة قولي دينا نمرا جيبة لعمل قلل البتش يتوبنا لعمل آي الله قبلك ما رابط ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവാസികൾ സംഘകുടുംബങ്ങൾപ്പെട്ടവർ സ്നേഹജനങ്ങൾ ഇവിടെ അന്ത്യവശർമ്മ കുളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫക്കീർ വലിയുള്ള മറ്റ് മുഖ്മിനീങ്ങൾ മുഖ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവരുടെയും ദറജുകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഖബർ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ഖബർ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ തുണി തിരിച്ചാരത്ത് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും ദീനീ ഹിദ്മത്തിലായി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈമാനും തക്വയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള മുമ്മിനീങ്ങൾ നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വം അഷ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കുമ്പടാജെ മക്കാമിൻ്റെ മഹത്തായ ഉറൂസ് മുബാറക്കിലാണ് അലഹമില്ല വിനീതനായി എനിക്കും ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ഒരുപാട് കാലം ഈ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടി ധീരിൽ ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ള മുഖ്മിനിങ്ങളോട് ഈ സദസ്സ് ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സാണ് മജ്ലിസുൽ അൽമി റൗലത്തുമിൻ റിയാലിൽ ജന്ന ഇൽമിൻ്റെ മജ്ലിസ് അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മുത്തലബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൽമിൻ്റെ മജ്ലിസും സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനവും എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ട ഈ സദസ്സ് അലങ്കോലമാവാൻ പാടില്ല അവിടെയും ഇവിടെയും നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ സദസ്സിലേക്ക് കയറിയിരുന്ന് സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കണം ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വാലണ്ടർമാരുണ്ട് അവരല്ലാത്തവർ അവിടെയും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നവർ കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കാതെ ശ്രോതാക്കളായി സശർദ്ധം ഇവിടെ പറയുന്ന നസീഹത്തുകൾ കേൾക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് നസീഹത്തുകൾക്കോ വാലുകൾക്കോ ക്ലാസ്സുകൾക്കോ ഒരു കുറവുമില്ല പക്ഷേ അതൊന്നും മനസ്സിന് തട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നാം സദസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള യുവാക്കളോട് പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നിന്ന് നോക്കുന്നവരൊക്കെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് ആ ഇടയിലുള്ള കസാലകളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണം ബാക്കിലിരിക്കുന്നവർ മുന്നിലുള്ള കസാലകളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണം എന്ന് ഒരാവർത്തി കൂടി ഉണർത്തുന്നു മുമ്മിനീങ്ങളെ നാം ഉറൂസുകൾ കൊണ്ടാതും മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അഷ്റഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പാപ്പ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗമാണിത് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം ആ സമയം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ദീന് എന്താണ് 
അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായ ഹലീഫമാരായ അമ്പിയാക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ആരാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം വളർത്തുവാൻ ആവശ്യമായ ബോഡികളെ അഥവാ ഹ്യൂമൻസിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുത്തിൻ നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം മാത്തങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം സഹാബത്ത് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് മുത്തിൻ നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ തയ്യാർ ചെയ്ത ദായികൾ ദാവത്തിൻ്റെ ഉടമകൾ ദായ ദായികളായ മുത്തിൻ നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് ഒരുക്കി അയച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബാ ഹബീബായ മുത്തിൻ നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തിൻ നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സ്വഹാബി കന്നുജൂം സ്വഹാബത്ത് നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരെ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് അഷ്റഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമുക്കറിയാം കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ പഴയകാലത്തൊക്കെ കപ്പൽ പായക്കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദിശ കാണിക്കാനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാലത്ത് അവർ മാർഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പല ദിശയിലേക്കുമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഉദിക്കുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങളിലെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് പഴയകാല യാത്രക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രീതി അത് തന്നെയാണ് മുത്തലിബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാർഗദർശികളാണ് വൈകാണിക്കുന്നവരാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന സ്വഹീഹായ പാത കാണിച്ചു തരുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുത്തലബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാത്രമുള്ള സ്വഹാബത്ത് ആ സ്വഹാബത്താണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുത്തലബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പരിശുദ്ധ ദീലിന്റെ പ്രചരണ പ്രബോധന രംഗത്ത് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഹജ്ജത്തുൽ വിദായിൽ വെച്ച് മുത്തുനബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങൾ പ്രസക്തമായ ഒരു വാഴ പറയുകയുണ്ടായി ആ വാഴിൽ മുത്തുനബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലോം അക്മൽ തുലക്കും ദീനക്കും ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ പൂർത്തിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓ ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല ഇനിയൊന്നും പഠിപ്പിക്കാനില്ല എല്ലാം പൂർണ്ണമായ നിലക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മുത്തിനബി അലൈഹി സ്വലാ അലൈഹി പറഞ്ഞു ഫല്ലു വല്ലു ഷാഹിദ് അൽ ഹൈബ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഇല്ലാത്തവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ആ മഹത്തായ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന സ്വഹാബത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കുമായി ചിതറി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഒരു യാത്ര ചെയ്തു സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ആ വാദ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ തിരിഞ്ഞിരുന്നത് തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത് അതേ ഭാഗങ്ങളെ നടന്നു പോയ സ്വഹാബത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും അവരെത്തി ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ദീനാർ തങ്ങൾ വന്നു ഇങ്ങനെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹജ ാണ് അങ്ങനെ വന്നവരിൽ പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള മഹത്വക്കളൊക്കെ വന്നത് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന രംഗത്തേക്കാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഏത് ശൈലിയിലാണോ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ആ ശൈലി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു താബികൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു താബികൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആ പരമ്പര്യ വന്ന മഹാന്മാ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളും സൂഫി വര്യന്മാരും മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അന ഹാത്തിമുൻ നബിയീൻ ഞാൻ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് എനിക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനില്ല പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധന പ്രചരണ രംഗം ഇവിടെ കയ്യാമെന്നാൾ വരെ നിലനിൽക്കും അത് ആര് നിലനിർത്തും അലു അലമാസുല്ലംബിയ ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളെ പ്രതിനിധികളായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആലിമീയങ്ങളാണ് അവരെ നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നോളണം അവരെ നിങ്ങളെ മ
അതേ രീതി സ്വീകരിച്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങളായി ഈ ഉമ്മത്തിനെ വൈകാട്ടി നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് മഹത്വക്കളായ ആലിമിങ്ങൾ പാരമ്പര്യമുള്ള പരമ്പരയുള്ള ആലിമിയങ്ങൾ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയി അതിൽ പെടാത്ത വിഭാഗക്കാരാണ് പുത്തൻവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന വഹാബികളും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരും തുബലിഖ് ജമാഅത്തുകളൊക്കെ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ സുന്നികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആ വിഷയങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ടതില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ അവരൊന്നും പരമ്പരയില്ലാത്തവരാണ് അവർക്ക് പര പാരമ്പര്യമില്ല അവർ സ്വയം തഹക്കയൊക്ക നടത്തി കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തി പരിശുദ്ധ ദീനു ഇസ്ലാമിന് ശിഥിലമാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് മുത്തുനബി ആദ്യം തന്നെ അവർ ചെയ്തത് എന്താ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ സാധാരണക്കാരാണെന്ന് തക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അവർ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അക്രമങ്ങളിലൂടെയും അനാചാരങ്ങളിലൂടെയും അധർമ്മങ്ങളിലൂടെയുമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനു ഇസ്ലാമിലേക്ക് അവർ കരുന്ന കയറ്റം ഉണ്ടായത് ഇബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബ് എന്ന ആ മനുഷ്യൻ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടെയുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന മഹാപണ്ഡിതന്മാരെ അഹിലു സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ അദ്ദേഹം രംഗപ്രവേശനം നടത്തിയത് ആ പാരമ്പര്യം ഇന്നും അവർ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളും പിടിക്കപ്പെടുന്ന തീവ്രവാദികൾ ഭീകരവാദികൾ ഒരൊറ്റ സുന്നിയില്ല ആ പിടിക്കപ്പെടുന്നവരൊക്കെ മുജാഹിദുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് തബിലീഖ് ജമായു ജമാഅത്തുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് അല്ലാതെ ഒരൊറ്റ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരും തീവ്രവാദത്തിലോ ഭീകരവാദത്തിലോ ആടുമേക്കാൻ പോയവരോ ഐ സി എസിന് പോയവരോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ പാരമ്പര്യമാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തിരിഷികുമാറാവട്ടെ നാം ഓരോരുത്തരും അത് മനസ്സിലാക്കണം തിരിച്ചറിയണം ഇവിടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഇസ്ലാം അത് അഹിലു സുന്നത്ത് ഉൽ ജമാണ് സുന്നികൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമാണ് ആ വിഭാഗത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതോ സ്വാധികരായ നിസ്വാർത്ഥരായ തൊക്കവയുള്ള ഈമാനിന്റെ നിറകുടങ്ങളായ മഹത്വക്കളായ സാധാത്തുക്കളും പണ്ഡിതന്മാരുമാണ് ആ പണ്ഡിതന്മാരെ നാം മുറുകെ പിടിക്കണം അവരാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ദീന് ഇന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഇന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്തിന്റെ വസ്തുക്കൾ ഇന്നതാണ് അള്ളാഹു തന്നെ അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരു തരുന്നത് മുത്തുനബിക്ക് ശേഷം സഹാബത്തും സഹാബത്തിന്റെ ശേഷം അത് പിന്തുടർന്ന് വന്ന താബികളും അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ മഹത്വക്കളായ ആലിമികളുമാണ് ആ ആലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം നടത്തിയപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന് വലിയ കരുത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രബോധന രംഗത്തേക്ക് വന്നവരാണ് ഈ മഹത്വക്കളായ ഔലിയാക്കളൊക്കെ എവിടൊക്കെ ഔലിയാക്കൾ മറവിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അഥവാ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തേജസ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രകാശം പൂരിതമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുമ്പടാജയ പരിസരങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശം പരത്തുന്നത് ഈ മഹാനായ ഫഹീർ വലിയുള്ളയാണ് ഇവിടത്തെ തേജസ് കൊണ്ട് ഇവിടത്തെ കറാമത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് അഹലു സുന്നത്ത് ഉൽ ജമാഅത്തിന്റെ എതിരാളികളായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ദീനിൽ തന്നെ ശിത്രീക ചിത്രീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സയനിസ്റ്റുകളുടെ ഏജന്റുമാരായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത മുബുദ്ധീയങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല തന്നെ എന്ന് പറയാം അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാന്മാരുടെ ആത്മീയമായ നിയന്ത്രണമാണ് അവരുടെ ആത്മീയമായ ഭരണമാണ് ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള അനാചാരങ്ങൾക്കും അധർമ്മങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കാതെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിലായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ മഹത്വക്കൾ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഇനിയും നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ മുഹ്മിനിയങ്ങളെ വളരെ അപകടമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് പരിശുദ്ധ റജബ് മാസം ഞങ്ങളിലേക്ക് ആഗതമായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ മാസങ്ങളിൽ എണ്ണിയ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ റജബിൻ്റെ മാസം പിറന്നാൽ അവിടുന്ന് ചെയ്യൽ തുടങ്ങും അള്ളാഹു മുബാരിക്കലന ഫി റജബ് മുഷാബാൻ മുബാരിക്കലന ഫി റമലാൻ മറ്റൊരു ഹദീസ് മാസങ്ങളിൽ ഒരു മാസമായ റജബ് മാസം ഈ മാസത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഇത് വിത്ത് പാകേണ്ട മാസമാണ് എന്നാണ് ഈ മാസത്തിലാണ് വിത്ത് പാകേണ്ടത് ഷാബാൻ മാസത്തിൽ ആ പാകിയ വിത്തിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന്
റമലാനു ഷഹർ ഉമ്മത്തി റജബ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് ഷാബാൻ എന്റെ മാസമാണ് എന്ന് മുത്തനബി സല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ അത് എന്റെ ഉമ്മത്തികളെ മാസമാണ് എന്ന് അഷറഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസങ്ങൾ നാം ഉപയോഗപ്പെടുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കളസ സഖാഫിയോട് കൊണ്ട് പറയും ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ വ്യാപകമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെയും സമുദായത്തെയും രാജ്യത്തെ തന്നെ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പിഞ്ചോമന മക്കൾ നമ്മുടെ ബാല്യ ചെറിയ ചെറിയ പിൻ പിഞ്ചു മക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് മയക്കുമരുന്ന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഉദുമയിൽ നടന്ന ഒരു പത്താം ക്ലാസ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പരം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ലഹരിയാണ് ലഹരി മാഫിയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ കരുതും എവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്കൂളിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ല ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ ഇന്ന് അത് നിറഞ്ഞാടുകയാണ് അതിൻ്റെ പുറമേ നമ്മുടെ വാതിൽ പഠിക്കൽ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചാരായം കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളു കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് തിരിച്ചറിയാൻ മണം വരും പക്ഷെ ഈ ലഹരി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂല നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ രക്ഷിതാക്കൾ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾ എപ്പോഴും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അവരെ ബാഗുകളിൽ കീസുകളിൽ എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കീസുകളിൽ നിന്നും പോക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ മിഠായിയുടെ രൂപത്തിൽ എൽ എസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാമ്പ് രൂപത്തിൽ പൊടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാരകമായ ഔഷധം എന്ന പേരിൽ വരെ മയക്കുമരുന്നുകളെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ സമൂഹം അതപ്പതിനത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യുവതലമുറ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ മാഫിയകൾ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു വലിയ വലിയ മുതലകൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് നമുക്ക് ജാഗരൂകരാകേണ്ടതുണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ നശിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ തലമുറ ഈ രീതിയിൽ നശിച്ചു പോയാൽ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് ുണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം വന്നിരിക്കുന്ന സദസ് എൽമിന്റെ സദസ്സാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആലിമിങ്ങൾ ഇനിയും ആളുകൾ പറയാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ കമ്പടാജെ ഉറൂസിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത്തരത്തിൽ തള്ളിക്കളയാതെ ഗൗരവത്തോടെ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് പൂർണമായും മഹാന്മാര ആലിമിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇൽമ് ആ നസീഹത്തുകൾ പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കി അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും ഫല്ലു വല്ലോ ഷാഹിദ് അൽ ഹായിബ എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യം ആ മഹത്തായ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കേട്ടവർ കേൾക്കാത്തവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം നിലനിർത്തുന്ന ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതോടൊപ്പം അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് തനതായ രീതിയിൽ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ പകർത്തിക്കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനുള്ള വേദികളാവട്ടെ നമ്മുടെ ഉറൂസിന്റെയും സ്വരാത്തിന്റെയും ദിക്രിന്റെയും ഒക്കെ മുജിൽസുകൾ മുത്തലബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ ഈ രീതിയിൽ പോറ്റി വളർത്തി ഞങ്ങളെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഒരുപാട് സുഖവും ഒരുപാട് സമാധാനവും ഒരുപാട് ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ആഡംബരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ചെലവഴിച്ച് ജീവിച്ചവരെല്ലാം മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ആവുന്നോടത്തോളം പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും പട്ടിണിയും കിടന്ന് സമർപ്പണങ്ങൾ നടത്തി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഞങ്ങളെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അവരോട് നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അവരോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് അഷറഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാം ഓരോരുത്തരും മുസ്ലിം ആകാൻ കാരണക്കാരായ മുച്ചനബി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളോട് എത്രയാണ് കടപ്പാട് മിനിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കടപ്പാട് നമ്മൾ വീട്ടുക നമുക്ക് പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നവരും വെറുപ്പ് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരുമാണ് എന്തിനാണ് നാം പരസ്പരം വെറുക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് നാം പരസ്പരം വിദ്വേഷം വെക്കേണ്ടത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നാം ഭിന്നിക്കേണ്ടത് നാം ഒക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഒറ്റക്കെട്ടായി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഒരു നേതാവിൽ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഒരു അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ആ ഒരു അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന
പരസ്പരം പോരടിക്കുകയാണ് വെറുപ്പുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് പരസ്പരം കലഹിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട് പരിഹസിക്കുകയാണ് ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യം കണ്ടുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ വറാനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിഷമിക്കുകയാണ് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം ആവുന്നോടത്തോളം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുത്തിനബി നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത് ആ ബർസുഖിയായ പരിശുദ്ധമായ ഷെരീഫിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി മാത്രങ്ങൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും മിനിങ്ങളെ ആദരവായ മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി മാത്രങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുത്തനബിയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല അഷ്റഫ് അൽവറാനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സോഹബത്ത് അവിടുത്തെ സോഹബത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഷഫാത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നാളെ നഷറാ ലോകത്ത് ഞാനുമായി ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാണെന്ന് കാല റസൂലുല്ലാഹി അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കുള്ള സമയം വളരെ ചെറുതാണ് ഏത് സമയത്തും മരണം നമ്മെ പിടിക്കാം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാമൊക്കെ യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ യാത്രക്കാരാണ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നാം യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തേക്ക് എത്താൻ ഒരുപാട് സമയം വേണ്ട വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയമുള്ളൂ ആ സമയം നാം പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്കുള്ള യാത്ര സ്ഥലത്തേക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ജോലി നാം കലഹിക്കലല്ല വെറുപ്പ് വെക്കലല്ല വിദ്വേഷം വെക്കലല്ല ഫിത്തനകൾ ഉണ്ടാക്കലല്ല ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കലല്ല നമ്മുടെ ജോലി നമ്മുടെ ജോലി നാം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നാം ഒക്കെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ആ യാത്രയിൽ ഒരു വിദേശി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയാൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടത് ഭൗതികമായി നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം എന്നാൽ ശാശ്വതമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള നാം ആ ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്തെല്ലാം ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് മിനിങ്ങളെ നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നാം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അജലിയായ കല ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്താം ആ കല എത്തുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിയോടെ എന്ന് കലിമത്ത് തോഹിദ് ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച് അറഹമുറഹീമായ രാജസയ്യീദായ നൽകുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാഹ് നിന്റെ മഹാനായ ഒരു ആരിഫ് ഇവിടെക്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ നിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിച്ചവരാണ് ആ അവിടുത്തെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്കും തരണം റഹ്മാനെ ഇവിടുത്തെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മരണം നല്ല മരണമാക്കി തരണം അള്ളാഹ് നമുക്കൊക്കെ എന്ന് ചൊല്ലി മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങളെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കണമെങ്കിൽ പുരിയപ്പെട്ട മുമിനീങ്ങളെ എന്റെ യുവാക്കളെ നാമൊക്കെ അഹല സുന്നത്ത് ഉൽ ജമാഅത്തിൽ അടി ഉറച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിബീങ്ങളായി നാളത്തേക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന എന്താ തിരക്കിലായി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഓർമ്മയോടെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ നൽകുമാറാവട്ടെ അതിനുള്ള വേദികളായി നമ്മുടെ ഈ വേദികൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അഹല സുന്നത്ത് ഉൽ ജമാഅത്തിന് മാത്രമല്ല ദീന് തന്നെ വലിയ ഭീഷണിയാലാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ വെറും ഏഴ് വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടി കശ്മീരിൽ വളരെ ദാരുണമായി അക്രമിക്കപ്പെട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ടു അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ ഒക്കെ കാത്തൃഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ദീനിനെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ എഴുത്ത് നേർത്തട്ടെ ദീനിന്റെ ശത്രുക്കളെയൊക്കെ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തട്ടെ അതുകൊണ്ട് മോമിനെ എവിടെയോ നടക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധിക്ക സമാധാനിക്കേണ്ട നാളെ ഞങ്ങളിലേക്കും വരാം നാം ഇന്ന് കരുതലോടെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാം കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് നാളെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കും വരും നമ്മുടെ മക്കളിലേക്കും വരും അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് അറഹമുറഹീമായ രാജ സയ്യിദായ മൽക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ സദസ്സിന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ നമ്മളൊക്കെ ദോഷികളാണ് പവികളാണ് റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സർവത്ര ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മെഹദ് ഫതൽ കൊണ്ട് പൊറുക്കണം റഹ്മാന് മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവാസികൾ നാമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുള്ളവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവേ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഈ സദസ്സിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നേർച്ചകൾ നൽകിയവർ ഈ മഹാന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിരന്തരമായ നേർച്ചകൾ നൽകുന്നവർ അള്ളാഹു
ഈ മഹൻ കുറഞ്ഞവരാണ് അല്ല എങ്കിലും എൻ്റെ മഹാന്മാരായതുപോലുള്ള ആരിഫിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് റഹ്മാനും അവരെ വർക്കത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഈ മാനി കാമിലാക്കി തരണം റഹ്മാനും അൽബുശുദ്ധിയാക്കി തരണം അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനും ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ തെമ്മാടികളാക്കി കളയല്ല അള്ളാഹ് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ അടിമകളാക്കല്ല അള്ളാഹ് തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളുമാക്കി കളയല്ല റഹ്മാൻ ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നല്ല ആലിമിങ്ങളും ഹാഫിലിങ്ങളും ആക്കി തരണം റഹ്മാൻ ദീനിൻ്റെ ഹാദിമിങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബ പരമ്പരകളെയും കയ്യാമെന്നാൾ വരെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നടത്തണ റഹ്മാന് സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ അജ്ജത്തിന് ഇന്ന് നടത്തണ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ നേതാക്കളായ ആലിമിങ്ങൾ സാധാത്തുകളും മറാക്കൾക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അയൽവാസികളുണ്ട് കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് ആലിമിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കിതാബ് വാങ്ങി തന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി തന്നവർ ഭക്ഷണം തന്നവരൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റഹ്മാന് അറഹമു റഹിമായ റബ്ബ് കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാന് ദർജകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരെയും ഞങ്ങളെയും റഹ്മത്തുലാലുമീനായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമത്തുൽ ജിവാറിൽ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തന്നെ റഹ്മാന് അറഹമു റഹിമായ റബ്ബ് കൊണ്ട് പല സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും നിനക്കറിയാൻ തമ്പുരാന് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളത് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കല്യാണ പ്രായമായ ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും ഉണ്ട് റഹ്മാന് നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ അണകളെയും തുണകളെയും സലാമത്തിലാക്കണേ റഹ്മാൻ മക്കളില്ലാത്തവർ സദസ്സുകളുണ്ട് കൊണ്ട് പല സദസ്സുകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാന് നീ നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ല വൈകല്യങ്ങളുള്ള മക്കളെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പരി ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാന് ആൺമക്കളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആൺമക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് പെൺമക്കളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പെൺമക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട് റബ്ബ് നീ സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാന് കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് പരസ്പരം വിന്നിച്ചു കഴിയുന്നവരുണ്ട് നീ എല്ലാവരെയും ഏകീകരിക്കണേ റഹ്മാന് പരസ്പരം സ്നേഹമുള്ളവരാക്കണേ ഐക്യത്തിലാക്കണേ റഹ്മാന് ഇവിടെ വന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട് ഇനി അവർക്കൊക്കെ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി പരീക്ഷിക്കലേ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കടങ്ങളെല്ലാം നീ വീട്ടിൽ തന്നെ റഹ്മാന് റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഞങ്ങളെ നാടും വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സാമ്പത്തികമായ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് റഹ്മാന് നിന്റെ പരീക്ഷണമാണെങ്കിൽ നേരിടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ മാൻ കുറഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നീ ഹൈറ നൽകണേ അല്ല ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല ഈ പരിപാടി ലൈവായി കണ്ടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടുകാരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല നിന്റെ അമ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ നമാസനെ അല്ല അറഹമു റഹിമായ റബ്ബ് ഇരു ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ അജ്ജത്ത് നൽകണേ അല്ല ശത്രുക്കളുടെ ഞങ്ങൾ നീ മാനക്കേടിലാക്കല്ലേ റഹ്മാന് ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന് എല്ലാ ഫിത്തനകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ച് കളല്ല റഹ്മാന് മരണം ഹൈറായ സമയത്ത് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ പുഞ്ചരിക്കുന്ന ഭൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച് അമ്പിയാക്കൾ അവലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നല്ല ദിവസം നല്ല സമയം നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തനമായി ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് അഹലം വസഹല എന്ത് സ്വാഗതം ചെയ്ത് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണ റഹ്മാനും ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിപ്പത്തിന് നന്നാക്കണം റഹ്മാൻ ഈ സദസ്സിൽ നിരവധി ആലിമിങ്ങളിലും മറാക്കളുണ്ട് റബ്ബേവർക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല ഈ പെരുമാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന് സഗാഡ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായതിലും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാന് ഇവിടെ വന്ന അതിഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവരുണ്ട് നീ റബ്ബെ അവർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് അവരെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാന് അവർക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹു وتفرق من بعده تفرق معصومه بسم الله الرحمن الرحيم ان بريشد واقيتل اي سنغمم الغارنن